तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड यू ऑल्सो वॉन्ट टू फील कम्फर्टेबल वाइल स्पीक इन इन इंग्लिश दैन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड डोंट फेगेट टू शेयर इट विद अदर्स लेट स्टार्ट फर्स्ट इज ने नमक और चीनी कम कर दिया है यानी कि खाने में कम कर दिया है तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई कट डाउन ऑन शुगर एंड सॉल्ट अगला है दरवाजे पर दस्तक दो या फिर दरवाज़ा खटखटाओ को हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉक द डोर नॉक द डोर मतलब दरवाजे को खटखटाओ ठीक है अगला है घंटी बजाओ यानी कि दरवाजे की घंटी बजाओ उसको हम बोलेंगे रिंग द बेल रिंग द बेल दरवाजे की घंटी बजाओ ठीक है अगला है यह बहुत मीठा है कई बार होता है ना कोई मिठाई या कोई खाना बहुत मीठा होता है तो आप बोलेंगे इट्स टू शुगरी इट्स टू शुगरी ठीक है और अगर आप बोलना चाहते हैं कि ये बहुत नमकीन है मैं इसे खा नहीं सकता तो आप बोलेंगे इट्स टू सॉल्टी आई कॉन्ट ईट इट्स टू सॉल्टी मतलब ये बहुत नमकीन है आई कॉन्ट ईट मैं खा नहीं सकता ये इतना नमकीन है ठीक है अगला है एक घूट पी लो या फिर एक घूट पानी पी लो या फिर जूस पी लो कुछ भी चीज़ लिक्विड चीज़ों को पीने के लिए हम सिप वर्ड का यूज़ करते हैं ठीक है तो आप बोलेंगे टेक अ सिप एक घूट पी लो टेक अ सिप ओके अगला है बच्चे को खाना खिलाओ को आप बोलेंगे फीड द बेबी फीड द बेबी बच्चे को खाना खिलाओ अगला है बच्चे को सुलाओ तो आप बोलेंगे मेक द बेबी स्लीप मेक द बेबी स्लीप बच्चे को सुलाओ ठीक है अगला सेंटेंस है क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई को आप बोलेंगे डिड यू गेट मी डिड यू गेट मी क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई डिड यू गेट मी ठीक है अगला सेंटेंस है मेरे साथ दुर्व्यवहार या फिर बदतमीजी मत करो को आप बोलेंगे डोंट मिस बिहेव विद मी डोंट मिस बिहेव यानी बदतमीजी या दुर्व्यवहार विद मी ठीक है अगला है मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता आई कान टॉलरेट यू एनी मोर टॉलरेट मतलब होता है किसी को या किसी चीज़ को बर्दाश्त करना तो आई कान टॉलरेट यू एनी मोर अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता ठीक है अगला है होश में रहो बी इन सेंसेज बी इन सेंसेज यानी कि होश में रह के बातें करो क्या बातें कर रहे हो ठीक है अगला सेंटेंस है हमारे पास उसे थप्पड़ मत मारो डोंट स्लैप हिम डोंट स्लैप हिम स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ ठीक है अगला सेंटेंस है संकोच ना करे को आप बोलेंगे डोंट हैजिटेट डोंट हैजिटेट संकोच ना करे नेक्स्ट सेंटेंस इज आप मुझे खिजा रहे हैं या फिर आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं को आप बोलेंगे यू आर अनोइंग मी यू आर अनोइंग मी आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं या खिजा रहे हैं अगला है अपनी औकात में रहो को आप बोलेंगे बी इन योर लिमिट्स बी इन योर लिमिट्स अपनी औकात में रहो अगला सेंटेंस है यह आपके साथ एक अच्छी मुलाकात थी को आप बोलेंगे इट वॉज अ नाइस मीटिंग विद यू इट वॉज अ नाइस मीटिंग विद यू यह आपके साथ एक अच्छी मुलाकात थी अगला सेंटेंस है अच्छी कोशिश थी यानी कि आपने अच्छी कोशिश करी अच्छा ट्राई किया अच्छा प्रयास किया तो आप बोलेंगे गुड ट्राई गुड ट्राई अच्छी कोशिश थी अगला सेंटेंस कोई बात नहीं वो आप बोल सकते हैं नेवर माइंड या फिर बोल सकते हैं इट्स ओके ठीक है कोई बात नहीं नेक्स्ट इज माजरा क्या है यानी मामला क्या है ठीक है को आप बोलेंगे वॉट इज़ द मैटर वॉट इज़ द मैटर माजरा क्या है या फिर मामला क्या है क्या हुआ अगला यहाँ आओ कम हेयर कम हेयर दिस इज़ वेरी कॉमन आई थिंक यू मस्ट नो इट नेक्स्ट इज यह मूर्ख कौन है या ये बेवकूफ़ कौन है को आप बोलेंगे हु इज दिस ईडियट हु इज दिस ईडियट यह बेवकूफ़ कौन है नेक्स्ट उसे किसने बुलाया हु कॉल्ड हिम हु कॉल्ड हिम उसे किसने बुलाया नेक्स्ट आपको किसने बुलाया हु कॉल्ड यू हु कॉल्ड यू आपको किसने बुलाया कॉल का मतलब फ़ोन करना भी होता है और बुलाना भी होता है अगला हरगिज़ नहीं यानी बिल्कुल भी नहीं को आप बोलेंगे नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल नेक्स्ट कैसा चल रहा है हाउ इज़ इट गोइंग हाउ इज़ इट 
गोइंग नेक्स्ट ये कैसे करना है बहुत बार हम पूछते हैं ना कि कैसे होगा या ये कैसे करना है को आप बोलेंगे हाउ टू डू इट हाउ टू डू इट नेक्स्ट इज बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ को आप बोलेंगे डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर नेक्स्ट ज़्यादा भाव मत खाओ कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा भाव खाते हैं तो उनको आप बोलेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी डोंट एक्ट सो प्राइसी नेक्स्ट मुझे गलत मत समझिए या फिर मुझे गलत मत समझो को आप बोलेंगे डोंट मिस अंडरस्टैंड मी डोंट मिस अंडरस्टैंड मी अगला मुझे शर्मिंदा मत करो को आप बोलेंगे डोंट एम्बेरस मी डोंट एम्बेरस मी एम्बेरस का मतलब होता है शर्मिंदा नेक्स्ट उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है देर इज़ नो यूज़ टू टॉकिंग टू हिम देर इज़ नो यूज़ टू टॉकिंग टू हिम उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है नेक्स्ट इज वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है देर इज़ नो यूज़ टू गोइंग देर देर इज़ नो यूज़ टू गोइंग देर देर इज़ नो यूज़ का मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है इसी से जुड़ा हुआ नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है देर इज़ नो यूज़ टू कॉलिंग हर देर इज़ नो यूज़ कोई फ़ायदा नहीं है टू कॉलिंग हर उसे बुलाने का ठीक है तो देर इज़ नो यूज़ टू कॉलिंग हर उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है नेक्स्ट मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो डोंट ट्राई टू फूल मी डोंट ट्राई टू फूल मी फूल का मतलब होता है बेवकूफ़ नेक्स्ट मोमबत्तियाँ बुझा दो को आप बोलेंगे ब्लो आउट द कैंडल्स ब्लो आउट द कैंडल्स मोमबत्तियाँ बुझा दो नेक्स्ट है मोमबत्तियाँ जला दो अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे लाइट द कैंडल्स लाइट द कैंडल्स का मतलब मोमबत्तियाँ जला दो रिस्पेक्ट मी मतलब मेरा आदर करो मेरा सम्मान करो या फिर मेरी इज्जत करो रिस्पेक्ट मी रिस्पेक्ट मी मेरा आदर करो नेक्स्ट घबराओ मत को आप बोलेंगे डोंट बी नर्वस डोंट बी नर्वस घबराओ मत नेक्स्ट याद करने की कोशिश करो को आप बोलेंगे ट्राई टू रिमेंबर ट्राई टू रिमेंबर रिमेंबर मतलब होता है याद ओके तो नेक्स्ट इज एक निवाला खा लो टेक अ बाइट टेक अ बाइट एक निवाला खा लो बाइट का मतलब होता है दांत से काटना ठीक है जल्दी आओ ये मोस्टली हम एक दिन में तो बोलते ही हैं जल्दी आओ सो यू कैन से कम फास्ट कम फास्ट ओके दूसरा है बातचीत बंद करो या बात मत करो को आप बोलेंगे स्टॉप टॉकिंग स्टॉप टॉकिंग नेक्स्ट है मुझे परेशान मत करो डोंट इरिटेट मी डोंट इरिटेट मी या डोंट ट्रबल मी ओके मुझे परेशान मत करो अगला है आपसे मिलकर खुशी हुई प्लीज टू मीट यू प्लीज टू मीट यू आपसे मिलकर खुशी हुई ओके नेक्स्ट है जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी को हम बोलते हैं ना जाते वक्त जल्दी फिर मिलेंगे तो बोलेंगे सी यू सून सी यू सून ओके अगला है कोई बात नहीं कोई बात नहीं को आप बोल सकते हैं मैंशन नॉट मैंशन नॉट कोई बात नहीं ओके ये आप तभी बोल सकते हैं अगर किसी ने आपको थैंक यू बोला हो तो आप बदले में बोल दीजिए मैंशन नॉट मतलब कोई बात नहीं ओके अब अगला है ये मेरा सौभाग्य है को आप इंग्लिश में बोलेंगे इट्स माई प्लेजर इट्स माई प्लेजर ये भी आप किसी को थैंक यू के बदले बोल सकते हैं ओके थैंक यू के बाद एज अ रिप्लाई ओके नेक्स्ट है मुझे खेद है या मुझे दुख है को आप बोलेंगे आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी ओके अगला है ये सब आपका है या फिर इसे आप अपनी ही चीज़ समझें जब कोई घर में आता है तो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि अपना ही घर समझें या इनको अपनी ही चीज़ें समझें तो आप बोलेंगे इट्स ऑल योर्स इट्स ऑल योर्स ओके अगला है जैसी आपकी मर्जी ठीक है उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे एज यू विश एज यू विश जैसी आपकी मर्जी ओके नेक्स्ट इज धीरे बोलो स्पीक स्लोली स्पीक स्लोली धीरे बोलो ओके okay? अब इसमें नेक्स्ट है आराम से बैठो आराम से बैठो को आप बोलेंगे सिट कंफर्टेबली सिट कंफर्टेबली ओके नेक्स्ट है सुनकर खुशी हुई सुनकर खुशी हुई को आप बोलेंगे ग्लैड टू हीयर ग्लैड टू हीयर सुनकर खुशी हुई अब इसमें नेक्स्ट है ग्लैड टू मीट यू अगर आप किसको बोलना चाहते हैं आपसे मिलकर खुशी हुई तो आप बोलेंगे ग्लैड टू मीट यू ओके ग्लैड टू मीट यू अब नेक्स्ट है 
बेशक बेशक को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑफ कोर्स ठीक है अगर किसने पूछा है आओगे तो आप बोल दीजिए ऑफ कोर्स का मतलब बेशक आऊँगा ठीक है अब अगला है हाव लवली कितना प्यारा है किसी चीज़ की तारीफ के लिए आप ये वर्ड बोल सकते हैं ठीक है हाव लवली कितना प्यारा है नेक्स्ट है जल्दी करो ओके जल्दी करो हरी अप हरी अप जल्दी करो ओके अगला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाव डे यू हाव डे यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अगला है उसकी हिम्मत कैसे हुई अगर आप बोलना चाहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हुई तो आप बोलेंगे हाउ डेयर हिम हाउ डेयर हिम या फिर हाउ डेयर हर लड़कियों के लिए हर अगला है ईश्वर की दया से मतलब बाई द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब जो भी है जिंदगी में ईश्वर की दया है वट एवर वी हैव इट्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ठीक है अगला है कितना घिनौना है यानी कोई चीज़ गंदी होती ना तो आप बोल सकते हैं हाउ डिस ग्रेसफुल हाउ डिस ग्रेसफुल अब इसमें अगला है बहुत बढ़िया कई बार हमें तारीफ करनी होती है ना बहुत बढ़िया तो आप बोल सकते हैं एक्सेलेंट एक्सेलेंट ठीक है नेक्स्ट इज चुप रहिए चुप रहिए को आप बोल सकते हैं प्लीज क्वाइट बी क्वाइट या कीप क्वाइट या शट अप इन चारों का मतलब होता है चुप रहो या चुप रहिए ठीक है जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है मैं बस आ रहा हूँ आई एम जस्ट कमिंग आई एम जस्ट कमिंग मैं बस आ रहा हूँ ठीक है अगला है बस काफ़ी है दैट्स इनफ दैट्स इनफ इतना काफ़ी है या बस काफ़ी है दैट्स इनफ इनफ का मतलब होता है काफ़ी अगला ख्याल रखना किसको बोलते हैं ना अपना ख्याल रखना तो आप बोलेंगे टेक केयर टेक केयर ठीक है नेक्स्ट इज और कुछ कई बार हम किसी को पूछते ना और कुछ चाहिए तो आप बोलेंगे एनी थिंग एल्स एनी थिंग एल्स और कुछ ठीक है नेक्स्ट इज नॉट अ बिट थोड़ा भी नहीं या फिर थोड़ा सा भी नहीं नॉट अ बिट ठीक है अगला है कल मिलते हैं को आप इंग्लिश में बोलेंगे सी यू टमोरो सी यू टमोरो कल मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट इज कोई बात नहीं नेवर माइंड यानी कि जो हो गई सो हो गई वो बात भूल जाओ कोई बात नहीं नेवर माइंड ओके नेक्स्ट इज दूसरों को परेशान ना करें या दूसरों को परेशान मत करो को आप बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब अदर्स डोंट डिस्टर्ब अदर्स अगला है काम से जी मत चुराओ डोंट शर्क वर्क डोंट शर्क वर्क ओके अगला है इसकी कितनी कीमत है या फिर इसकी कीमत कितनी है हाउ मच इट कॉस्ट हाउ मच इट कॉस्ट या फिर ये कितने का है ओके okay? अगला है गैस खत्म हो गई है द गैस हैज फिनिस्ड द गैस हैज फिनिस्ड ठीक है नेक्स्ट इज सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है ठीक है इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे ऑल फिंगर्स आर नॉट अलाइक ऑल फिंगर्स आर नॉट अलाइक सभी उंगलियां एक जैसी नहीं होती है अगला है हवा चल रही है को आप इंग्लिश में बोलेंगे द विंड इज ब्लोइंग द विंड इज ब्लोइंग विंड का मतलब होता है हवा अगला है नॉट अ बिग डील कोई बड़ी बात नहीं है नॉट अ बिग डील कोई बड़ी बात नहीं है अगला है कोई आया है क्या हैज समन कम कोई आया है क्या हैज समन कम ओके नेक्स्ट वह फरार हो गया को आप बोलेंगे ही एब्सकॉन्डेड ही एब्सकॉन्डेड वह फरार हो गया नेक्स्ट इज ये काम करो डू दिस वर्क डू दिस वर्क यह काम करो ठीक है नेक्स्ट इज ये काम होने दो लेट दिस वर्क बी डन ये काम होने दो लेट दिस वर्क बी डन ठीक है अगला है उसकी मदद करो को आप बोलेंगे हेल्प हिम अगर लड़का है और अगर लड़की है तो आप बोलेंगे हेल्प हर ओके हेल्प हिम या हेल्प हर और अगर आप बोलना चाहते हैं मेरी मदद करो तो आप बोलेंगे हेल्प मी हेल्प मी अगला है वॉट आर यू थिंकिंग आप क्या सोच रहे हो वॉट आर यू थिंकिंग आप क्या सोच रहे हो अगला है कोई समस्या है क्या इज देर एनी प्रॉब्लम इज देर एनी प्रॉब्लम अगला थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू टू स्पीक इन योर डेली लाइफ If you did then share this video with somebody subscribe my channel if you watching this for the first time thank you so much